ingénieur civil architecte, c'est un, un ingénieur civil qui est spécialisé dans le bâtiment et dans l'urbanisme. Le premier métier, donc, c'est une conception globale du bâtiment. Donc ça peut être un métier d'architecte euh, un peu au sens traditionnel, mais avec la possibilité d'animer une équipe de spécialistes où on pourra dialoguer avec ces spécialistes. Il faut dire qu'aujourd'hui, les contraintes euh, administratives, les contraintes, euh, euh, je parle du feu, la résistance au feu des structures, les contraintes techniques de ventilation, d'isolation, font que le métier est devenu excessivement technique. Donc il faut savoir de quoi on parle. Et un ingénieur civil en architecture qui a eu ces... ces qui a connu ces aspects, qui les a étudiés pendant ses études, est capable de dialoguer avec les différents intervenants. Good architecture has always been about a meaningful integration of the functional requirements, but also about structural robustness as well as aesthetic beauty. So, what precisely is the specificity of the architect engineer? is about bringing these elements together into a synthesis. And by that, what I mean is using the creativity of a designer, as well as the diagnostic and analytical capabilities of an engineer to combine them and derive this meaningful synthesis that we call good architecture. Par sa formation, l'ingénieur civil architecte est capable de relier les différents acteurs dans le processus de projetation ou de construction. Donc il comprend très bien les différents partenaires parce qu'il a eu cette formation de chacun et il peut comprendre les questions ou les besoins de chacun pour essayer de répondre aux questions. Donc il peut jouer des différents rôles. In my opinion, the main difference between um, an architect and an architectural engineer um, is the fact that an architect will have the creativity um, to design, to invent uh, maybe new solutions. Um, but then, in most of the cases, in my experience, uh, comes a point at which these structures have to be uh, calculated. The design, you have to verify whether it would hold or not. And in that case, uh, well, there are several options. Either you call uh, a construction engineering company, for instance, that is going to verify that the design can hold. Or another option is, Uh, that you are directly dealing with uh, architecture engineers. C'est extrêmement important d'avoir cette culture de l'architecture et cette culture de l'ingénierie euh, qui servent de base au métier. Un ingénieur civil architecte euh, a accès euh, je veux dire, à la profession d'architecte, mais a aussi accès à la profession d'ingénierie. Euh, J'ai des gens au bureau qui ont une formation d'ingénieur architecte qui font que de l'ingénierie. C'est vraiment une, une question d'affinité à un moment donné. Je pense qu'ils choisissent, ils choisissent ce qu'ils ont envie de faire. Alors, quelquefois, il y a des petites lacunes en formation, mais ce n'est pas très grave. Euh, on, on peut se travailler là-dedans. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, professionnellement, euh, il faut avoir euh, une, une formation permanente. Donc, euh, voilà. Souvent, euh, euh, non, les gens que j'ai pu rencontrer ont quand je leur disais que j'avais fait ces études-là, étaient plutôt, dans, plutôt impressionnés, vraiment impressionnés par, par ce type d'études, parce qu'ils trouvent qu'on qu a réussi à, à traiter de, 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 de deux différents domaines, combiner deux différents domaines, et euh, surtout, ils se disent que, voilà, pour le moment, cette personne-là, par exemple, fait architecture, mais euh, je sais que demain, si elle le décide et si elle le veut, ben, elle peut aller euh, dans un domaine différent, comme ingénieur en stabilité, en technique spéciale. Donc c'est vraiment perçu comme... Euh, une vraie plus-value dans le monde de la construction euh, par rapport à, au côté euh, multifacette du, euh, du diplôme. Alors traditionnellement, dans le monde de la construction, on identifie trois grands, je dirais, métiers. Il y a le rôle du client. Le client, on l'appelle rigoureusement le maître d'ouvrage, c'est celui qui a l'argent, c'est celui qui a un projet, c'est celui qui veut construire quelque chose. Il y a le monde de ce qu'on va appeler les concepteurs ou les consultants. Dans d'autres secteurs, on appellerait ça peut-être des consultants. Dans le monde de la construction, on appelle ça le maître d'œuvre, c'est-à-dire c'est celui qui va mettre en œuvre l'idée qu'a eu le, le client et lui donner, lui, lui donner vie. Donc c'est les bureaux d'architecture, c'est les bureaux d'ingénieurs, c'est les bureaux d'études techniques spéciales, c'est tous ceux qui vont euh, être les conseillers du, du client. Et puis il y a le troisième euh, pilier qui est ceux qui vont réaliser, les entreprises. Alors ça peut être des entreprises générales de construction, ça peut être des entreprises spécialisées. La force de notre formation d'ingénieur civil architecte à l'ULB, c'est qu'on trouve des diplômés dans les trois euh, secteurs. On trouve de, certains de nos diplômés qui vont vers la maîtrise d'ouvrage, donc ils vont aider 
les, les maîtres d'ouvrage public ou privé à, à, à formuler le, leur programme parce que c'est pas évident en fait entre j'ai un besoin et être capable de formuler et de traduire ça en quelque chose qui pourrait devenir un projet c'est aussi un métier on les trouve aussi dans les bureaux d'architectes alors ils peuvent devenir architectes à la condition qu'ils fassent comme les architectes le, le stage de deux ans en bureau d'architecture et donc on trouve aussi certains de nos diplômés dans les bureaux d'architecture ou dans les bureaux d'études de, 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 de calcul ou dans les bureaux d'études techniques on a beaucoup de nos diplômés qui se trouvent dans ces bureaux d'études de, de techniques spéciales parce que justement ils ont été capables de développer ces compétences d'intégration et donc c'est là que je trouve qu'ils trouvent vraiment un beau débouché. Et on a énormément, énormément d'étudiants qui se retrouvent dans les entreprises de construction et qui font là de la gestion de projet, parce que nos étudiants ont aussi été formés à la gestion de projet. Donc naturellement, ce sont des acteurs très, très facilement employables à ce niveau-là.